muito bem-vindo a esse que é o meu, ao seu, ao nosso Cenário Geek. Hoje eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu acabei de receber três encomendas minhas que eu estava ansiosíssimo para receber. Do Inferno, que fala da história de Jack o Estripador. Esse é um livro maravilhoso, que foi escrito por Alan Moore, que é um, um gênio, né? E é de Campbell. Outra obra que eu recebi foi essa daqui, Terra X. Essa foi uma das mais aguardadas obras que eu estava esperando, até porque eu já tinha o Universo X e Paraíso X. Estava faltando essa belezura, né? Depois de várias tentativas de lançamento da Panini, né? Frustradas, diga-se, de passagem. A outra obra que eu recebi foi essa lindeza daqui. Pense numa maravilha. Essa daqui que é um os maiores super-heróis do mundo, grandona, Arte de Alex Ross, um mestre, o melhor de todos, que eu já tinha várias obras dele, né, como Marvels, como Justiça, né, como o Reino do Amanhã. Agora recebi os maiores super-heróis do mundo. Hoje a gente vai iniciar por Do Inferno. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a história do Inferno para ver se vocês estão em casa gostam dessa obra também e compram, tá? É, porque além de ficar linda na coleção, a história é fabulosa. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Espero que vocês gostem dessa obra do Inferno. Do Inferno foi uma história em quadrinho seriada, que ela foi escrita entre 1989 e 1996. Ela foi escrita por esse ícone, Alan Moore, e desenhada por Ed Campbell. A história se passa na Era Vitoriana e fala sobre assassinatos envolvendo aí o tão famoso e macabro Jack o Estripador. Para quem não sabe, essa obra ela foi tirada por partes de cartas que acredita-se a alguns historiadores que elas sejam cartas originalmente escritas pelo próprio Jack o Estripador. O formato único dessa obra foi finalizado em 1999, e ela mistura eventos reais que aconteceram é, com o Jack Stripador e eventos fictícios criados por Alan Moore, tão brilhantemente criados por Alan Moore. Só para vocês terem noção da grandiosidade dessa obra que é do inferno, entre capítulos e apêndices ela tem aproximadamente 570 páginas. É um mundo de histórias. Do inferno foi criado originalmente na revista Tabu, que costumava publicar várias histórias em quadrinhos. E foi escrita originalmente por Steve Bissett, um gênio, né? Depois de ter os primeiros capítulos publicados entre as edições 2 e 7 aí da revista Tabu, que girou entre 1989 e 1992, Alan Moore e Campbell juntaram-se para fazer histórias independentes dessa saga. Inicialmente, Do Inferno foi elaborado da teoria do famosíssimo Steve King onde ele dizia que a história do Jack Stripador era uma conspiração para esconder um filho ilegítimo do príncipe Albert Victor, que é o duque de Clarence. Alamu, quando pegou essa obra, ele desconsiderou algumas coisas que eram apresentadas originalmente, como, por exemplo, a mãe da criança, né, da, do, do suposto é, filho ilegítimo do príncipe, que ela era católica e foi tirada a mãe dele da história. Por isso que, assim, pouca gente sabe desse assunto, de, desse fato. Alan Moore e Campbell criaram uma obra tão espetacular que eles fizeram bastantes pesquisas, tá? verificaram que realmente eram fatos concretos que aconteceram na história. Tanto é que no livro do Inferno vocês vão poder acompanhar que ele explica o que são fatos reais que eles conseguiram é, descobrir de acordo com as pesquisas que fizeram. Tá? E também o que não são fatos reais, que foram imaginações de Alan Moore. Mas assim, a história ela é tão bem amarrada que se não tivesse essa explicação, nós não conseguiríamos é, identificar o que era imaginação de Alamu e o que eram fatos reais. Jack o Estripador é o pseudônimo de um assassino em série. Logicamente, não era Jack o nome dele. Ele era um assassino em série na época de 1888. Até hoje ninguém sabe o verdadeiro nome dele, mas o codinome dele, né, o pseudônimo dele, Jack o Estripador, ronda aí até hoje todas as matérias policiais sobre assassinato que a gente conhece. Todos os assassinatos que envolviam Jack o Estripador, eles eram aplicados apenas às prostitutas pobres que viviam em West End. Como a gente vai ver aí nas histórias, elas tinham os pescoços cortados, os abdômenes cortados, seios cortados. 
a história ela consegue transmitir isso para a galera que está olhando e lendo. É de um brilhantismo tão grande as cenas passadas e mostradas no, no livro do Inferno, aí, nos desenhos de Campbell, que a gente consegue realmente se remeter à época vitoriana e se imaginar numa cena daquela de assassinato. Como será a finalização desse livro? Eu não vou falar aqui, porque senão vai perder a graça. Só lendo. Espero que vocês gostem dessa obra-prima que é do Inferno, escrita por Alan Moore e desenhada por Ed Campbell, que são dois artistas fenomenais. E minha nota para essa obra não poderia ser menos que 10. Comprem, leiam, coloquem na coleção de vocês que valem muito a pena. Essa foi a primeira obra das três que eu recebi essa semana, que a gente vai falar no decorrer desses, dessas três semanas aí, né? Que foi a do Inferno, Terra X e os maiores super-heróis do mundo. Semana que vem a gente vem com Terra X, falando para vocês se realmente valeria a pena toda essa comoção do Brasil para que essa obra voltasse a ser reimpressa pela editora Panini. Mas ainda não acabou, a gente ainda vai ver a vovó Genia aí no quadro dela do Arco da Velha. Qual será o personagem que ela vai falar hoje, hein? Vovó Geni, pra vocês. Oi, amiguinho. Olha a vovó Geni aqui de novo, contando a história do Arco da Velha. Hoje a gente vai falar de um México bem antigo, fazia várias magias, encantava os olhos do mulher de Oeste. O nome dele era Mandrake. Ele foi desenhado por Lin Falk, o mesmo que desenhou o fantasma. Ele foi criado em 1934. Ele combatia o mal usando hipnose instantânea. Todo mundo que olhava para ele ficava hipnotizado. Vai, vai dormir. Vai dormir, vai menino, vai dormir. Ele tinha poderes telepáticos, adivinhava. Quando ele queria, ele transformava a arma do, do inimigo num buquê de rosas. Ele foi baseado em Leon Mandrake, um grande mágico dos anos 20. Eu só tinha um ano que eu nasci em 29, puta merda. Ele usava uma cartola e uma capa de seda escarlate, um bigode bem fininho. Mandrake surgiu no Brasil pela primeira vez no suplemento juvenil, em agosto de 1935. É porque as crianças daquela época não tinham alternativa. A alternativa era ler gibi e ir para a sessão das três horas no cinema. As histórias do Mandrake aconteciam na época de 30. Ele morava em Xanadu, uma propriedade fantástica no alto da colina. Eu me iria morar na colina, depois escorregou, caiu. Como é que eu ia fazer para comprar pão morando no alto da colina? Tinha que fazer para plantar, uma caixeira, plantar essas coisas todinhas para comer. Ele tinha dois parceiros inseparáveis. A sua bela noiva, a princesa Narda, e notaram um gigante príncipe africano, era mesmo, sabe, que era um crioulo, tá? era uma lapa de negão. Inclusive, Lothar foi o primeiro personagem negro das histórias de quadrinhos. Ele teve adaptação para o cinema, para a televisão. Quem quiser ver Mandrake tinha como. Isso é que eu sei desse mágico antigo. É, quem gostou, gostou. Quem não gostou, recebo o um beijinho da velha. Só para você, beijinho para todos. Beijinho da vovó Geni. gostado do programa de hoje. Para, 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 para tudo. Pois é, eu tô pedindo para parar agora o que eu estava brilhantemente falando, olha que coisa bonita, para dizer que hoje foi o último programa da vovó Geni aí com o quadro do Arco da Velha, que ela teve que viajar para São Luís, voltou para casa do filho dela, meu tio Marcos, inclusive quero deixar um grande abraço aqui para ele, para Jane, para os meus primos, 
e dizer que quando ela voltar até Caruaru, a gente grava mais quadros dela, tá bom? Mas esse foi o último quadro da temporada do Arco da Velha, ó, temporada. Daqui a pouco a velha tá chamando pra fazer os quadros dela na Netflix. Primeira temporada, Geni, no quadro Arco da Velha. É importante, danado. Pois é, vó, beijo, te amo, obrigado aí, foi ótimo. Ano que vem, quando a senhora voltar, a gente grava mais quadros aí, tá bom? Oi, amiguinho, aqui é a vovó Geni. Estou me despedindo de vocês que eu vou para São Luís do Maranhão. E vou passar logo três meses, depois eu volto de novo para a gente começar tudo de novo. Beijo para vocês todos, até a volta. Me espere. Então, vamos ver o que, é que eu tenho para dizer mais aí para finalizar. Ah, e não sai daí, que ainda tem os erros de gravações depois dos créditos do programa. Não esquece, curte aí o canal, se inscreve, compartilha para que a gente consiga divulgar o máximo possível para mais gente conseguir acompanhar o que o Cenário Geek traz de novidades para vocês toda semana. Eu sou Jimson Coutinho e esse foi mais um Cenário Geek. Fiquem com Deus e até a próxima. Recebeu uma grana, vou ficar com o Rob sentado nessa cadeira, escutando uma tonelada de, de coisa do passado. Que... Ele era um incrível ilusionista. É, sei lá o que ele fazia, tá? Ele com. Esqueci tudo. Em 1995, a Marvel. A Marvel Comic. A, Mo a Marvel Comic. Comic? A Marvel Comic. Isso mesmo, nome difícil.